प्रिय दर्शक आज आबा चले बीजनेस आइडियार एक नतून भिडियो नहीं चैने जरा प्रतियत भिडियो देखे थकें ता निश्चय भारतवर्षर विभिन्न जगह घुरे घुरे अपन नतून किचू व्यवसार आइडिया नहीं आसार चेषा करी जा खूब सहजे अल्प टाक इनभेस्ट कर खूब बसि टाक आयरा जाए आजकल जो व्यवसार आइडिया अपन नहीं भारतवर्षर प्रथम नतून पद्धतर एक व्यवसा ये पद्धति एम एक पद्धति जा भारतवर्षर एर आगे और क्यों करनी एमक ये भारतवर्षे कोवेदन आज पर्त क्यों उपस्थापना करी हमारे चैने प्रथम प्रतिबेदन आपनारा देखते चले जो जानते परलम जेसर मुर्शिदाबाद जिलार दौलत एक कृषक चार्ट देश घुरे माँ चाषर एक नतून जुगानकारी पद्धति नहीं एर आगे भारतवर्षे क्यों नहीं आसें एवं विश्वास आज पर्त आपनी पद्धतर कथा शुनें पद्धत नाम हे बाटाम क्लिन पद्धति एटी एम एक पद्धति अल्प जगहते खूब अल्प टाक इनभेस्ट कर अल्प समय माँ चाष कर ले प्रचुर टाक मुनाफा करा जाए जा आज पर्त जे समस्त पद्धति माँ चाषर कथा शुने तरह बसि टाक इनकाम जाए यह बाटाम क्लिन पद्धति एर आगे अपनारा अनेक पद्धति माँ चाषर कथा शुने जमन प्रथम पुके माँ चाष करा हतो कंतु तरपे एम एक पद्धति एल जार नाम रस पद्धति पद्धतर मध्यमे अल्प जैगा पुकुर क्यों बसि माँ चाष करा जाए से पद्धति अपनारा देखे एरपे एर भलो एक पद्धति एल जार नाम बायोफ्लक पद्धति पद्धति रसर थे अल्प जैगाते अल्प टाक इनभेस्ट कर पुकुर रस पद्धति बसि टाक इनकाम जाए यह पद्धति क्योंकि बर्तमान इंदोनेशिया एम एक पद्धति आविष्कार हो जा सब आगे पद्धति के नतून पद्धति माँ चाष कर लेषक खूब भलो लाभवान हबें और आगे पद्धति के पद्धति अल्प टाक इनभेस्ट करते हैं माँ चाष खूब बसि है और पद्धति माँ चाष कर मन हो पुकर मत माँ चाष करा हे जाता मेर स्वाद गुण अनेक बसि बाड़िए दे तर साथ कथा बोले जानते परलम ये बाटाम क्लिन पद्धति माँ चाष कर एक साधारण मानुष प्रति चार मसे चल्लिस लक्ष टा आय करते हाँ बंधुरा अपनारा ठीक शुने मसे दस लक्ष टा इनकाम करते पर जा ग्यारंटी दीचे ता यही चाषर जो बसि जगार प्रयोजन पड़े ना अपनी चाहले अपनर बाड़ी छादे करते बसि किसू शेखार प्रयोजन पड़े ना अपनर बाड़ी महिला बा बारो बचर ऐले चाष करते पर आपनर जदि मन बाड़ी बेकार ना बस एक चाकरी वन क्जर पास व्यवसा शुरू करते चान एखी तरह साथ करा समस्त किसान शिखिए देवे सबशेषे अपन एक रिक्वेस्ट करब जो कि बेकार जुवक सहाज्य करार उद्देश्य ये भिडियोटी अवश्य लाइक ए शेयर कर देवें तर कारण आपनारा एक शेयर जो आकजन भाग्य परिवर्तन हो जो पे तई अवश्य भिडियो शेयर कर देवें और चैनल सदस्य हर जो चैनल एख ही सबसक्राइब कर पास बेल नोटिफिक बजे रख तो चलो आज के भिडियो सम्पूर्ण देखे ना जा तो दादा अनेक दूर थे इसी तरह कारण अपन कथा सुनते पेलम जो अपनी भारतवर्षे ना कि प्रथम भारतवर्षे हमारे भारतवर्षे सब सब प्रथम भाव बाटन क्लिन जो बोलते से ही पद्धति अपनी माँ चाष करते इंट्रोड्यूस कर लमीजे इंदोनेशिया कम्बोडिया भियेतनम तीन देश गे संगे प्रतिबी राष्ट्र बांगलेश गे सेखान निविड़ अध्ययन करार पर समस्त किस फैक्ट एकदम ग्राउंड थे देखार पर हमें उपलब्धि कर बायोफ्लक एक फ्लप पद्धति बायोफ्लकर मध्यमे ऐले पेल क्यों क्यों सफलते पर बड़ो को देखाना है बायोफ्लकटा के बायोफ्लक एक फालतू पद्धति से ही पद्धति दिए हमारे चाषी भाई जनक मार ना खाए से क्योंकि हमें पद्धति इंट्रोड्यूस कर नाम बटाम क्लिन सिसटेम एवं से ही सिसटेम के इमप्लीमेंट कर देखते हमारे दस लक्ष लिटारे जो टैंक दौलताबाद मुर्शिदाबाद शहरे ठीक है मुर्शिदाबाद जिला दौलताबाद जो जैगा से ही फर्म कर दस लक्ष लिटारे फर्म ए सबटा क्योंकि बाटाम क्लिन सिसटेमे सबटा बाटाम क्लिन हाँ सत्य कथा बारत भारत सरकार एक्जे क्षेत्र चलते हम ब्लू रेभल्यूशन अर्थात नील क्रांति 
মাছ থেকে একটা এর মধ্যে থেকে বিপ্লব তৈরি করা প্রতিটা বাড়িতে বাড়িতে মাছ চাষটাকে নিয়ে আসার জন্য ভারত সরকার কিন্তু উঠে পড়ে লেগেছে তারই একটা মিনিয়েচার হিসেবে কিন্তু আমি বাটাম ক্লিনটা মানে চালু করেছি এই বাটাম ক্লিনটা পদ্ধতিটা এতটা ভালো এতটা সজীব যে এই পদ্ধতির মাধ্যমে একটা কৃষক চরমভাবে প্রভূতভাবে কিন্তু লাভ নিজের ঘরে তুলতে পারবে যেটা কোনো মতে কোনোভাবেই কিন্তু অন্য কিছুর মাধ্যমে সম্ভব না বায়োফ্লক আপনাকে খুব জোর হলে পরে আড়াই কুইন্টাল মাছ একটা ট্যাঙ্ক থেকে দশ লিটার ট্যাঙ্ক থেকে তৈরি করে দিতে পারবে কিন্তু আমার সিস্টেমের মাধ্যমে আপনি সাত কুইন্টাল মাছ হান্ড্রেড পারসেন্ট আপনি তুলতে পারবেন এই পদ্ধতির মাধ্যমে এবং কোনো রকমে হ্যাপা ছাড়া এই পদ্ধতিটা শ্রেষ্ঠ কেন বলছে এবং বায়োফ্লক পদ্ধতি থেকে এটা কতটা লাভজনক দেখুন বায়োফ্লক পদ্ধতিটা হচ্ছে একটা একটা জল সেই জলটা কালচার করে ব্যাকটেরিয়া কালচার করা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া কালচার করার পর সেখানে মাছ চাষ করা হচ্ছে মাছের মল মূত্র যা থাকছে খাবার যা থাকে সেইটাকে কিন্তু আপনার ভেঙে নিয়ে অ্যামোনিয়াটাকে ওরা খাবারে রূপান্তরিত করছে করা করছে তার ফলে কি হচ্ছে মাছ ঘোলা জলে হচ্ছে মাছ যেন বিক্রি করতে যাচ্ছেন মাছের কালার ভালো হচ্ছে না আর তার চেয়ে সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা হচ্ছে স্বাদ হচ্ছে একটা বাজে গন্ধযুক্ত যে আপনি বাড়িতে গিয়ে মাছ যখন নিয়ে যাবেন কিনে নিয়ে যাবেন আপনার ছেলেবেলা যখন মাছটা খাবে না সে খা খাওয়ার পর তার মুখে একটা এরকম একটা সে এক্সপ্রেশন বের করবে কিন্তু আমাদের এই বাটন ক্লিন সিস্টেমের মাধ্যমে যে পদ্ধতির আমরা ইন্ট্রোডিউস করেছি এবং এই মাছের স্বাদ অসাধারণ অতুলনীয় যেমন কৃষক চাষ করবে সে যেমন ঘরে টাকা তুলবে তার সঙ্গে সম্মানও পাবে যেন এই ভালো মাছটা কিন্তু আমার ছেলেবেলেকে আমার ক্রেতাকে দিতে পারলাম এইটা হচ্ছে বড় বিষয় দেখুন আমার এই যে ট্যাঙ্ক আমার যে ট্যাঙ্কের যে রূপরেখা যেটা আছে আমি এখান থেকে চার লক্ষ মাছ চার লক্ষ টাকার মাছ তুলতে পারবো এবং তুলেছি আমি আমি তুলেছি প্রমাণিত এটা কুড়ি কুইন্টাল মাছ আপনি হাঁস থেকে খেলতে তুলতে পারবেন আমি ছেড়ে দিলে আমার নতুন সিস্টেম এসছেন আপনি পনেরো কুইন্টাল মাছ তুলতে পারবেন একটা ট্যাঙ্ক থেকে কোনো রকম মানে উল্টো পাল্টা গল্প না বাস্তব ঘটনা এটা পার্থক্য ওটাই আপনি জমা জলে ওটা চাষ করছেন ঘোলা জলে চাষ করছেন ওর বায়োফ্লকটা কি বায়োফ্লকে ছেলে পেলের এত বেশি দৌড় হচ্ছে কিন্তু বায়োফ্লকে আপনার এত বেশি সমস্যা একটা মানুষকে এখন একটা ট্রেনার বলছে যে তুমি বেশি করে সিএ সিও থ্রি দাও আরেকজন বলছে না তুমি এটা দাও কেউ ঝোলা গুড় দিচ্ছে কেউ লবণ দিচ্ছে দিয়ে করছে কি ফুচকার জল বানিয়ে দিচ্ছে ফুচকার জল ফুচকার জল দিয়ে কিন্তু মাছ চাষ অ্যাকচুয়ালি সে লাভবান হওয়া যায় না ফ্রেশ জলে মাছ চাষ করবো তার মতো শান্তি কিছুতে নেই অসাধারণ একটা টেকনিকে টেকনিক আমার গ্রাম বাংলার ছেলেপিলেরা যদি এই টেকনিকের দিকে পুরোপুরি মানে ঝুঁকে পড়ে আমার মনে হয় কৃষিতে বিপ্লব আসবে একটা মাছ চাষে বিপ্লব ঘটবে বায়োফ্লকে বায়োফ্লক আমি বলবো না বায়োফ্লপ বলবো আমি বায়োফ্লক ইস টোটালি বায়োফ্লপ টোটালি ফ্লপ কিচ্ছু না ফ্লপ আমি আপনাকে প্রথমেই বলেছি আমি যেটা যে বিষয়টা হচ্ছে আমার যে মাছ চাষ পদ্ধতি সেটা ভিন্ন ধরনের কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম আদার ঠিক আছে এইখানে আমি যখন বললাম আপনাকে যে আমি তিনটা দেশ গেছি চারটে দেশ গেছি প্রতিবেশী রাষ্ট্র গেছি তো আমি কিন্তু আপনার ইন্দোনেশিয়া কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনামে তিনটে জায়গা থেকে কিন্তু আমি তিন রকমের ঘাস নিয়ে এসেছি উলফিয়া ল্যামনা এবং অ্যাজোলা ওখানকার যার প্রোটিন কন্টেন্ট হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট এই দিয়ে যখন এই মাছ চাষ করি আমার ক্ষয় কি আমি একশো টাকা যদি মাছকে খাবার খাওয়াই সেখানে কি আমি পঁচাত্তর টাকার খাবারটা না দিয়ে আমার মাত্র পঁচিশ টাকা খরচ হয় আমি ঘাস খাইয়ে আমার পঁচিশ পঁচিশ পারসেন্ট কমার্শিয়াল ফিডের মাধ্যমে কিন্তু আমার চাষটা হয়ে যাচ্ছে আপনার ঘাসটাকে আমি দেখাচ্ছি একটু পরে আমার কোনো চাষ করতে দেওয়া আছে ওটা আমি দেখাচ্ছি মাছকে খাইয়েও দেখাবো আমি আর বাংলাদেশে আপনার ট্যাঙ্ক কালচারের মধ্যে নাই বাংলাদেশে আমি যেটা দেখেছি পুকুরে কালচার করে ওরা পুকুরে বিশাল বড় পুকুরে কালচার করে ওখানে কিন্তু আপনার সেই পন টয়লেট তৈরি করে ওখান থেকে তারপর করে কিন্তু আমাদের সিস্টেমটা পুকুর তো প্রত্যেকে পারে না এখন আমার কথা হচ্ছে আমার একশত জায়গা থাকলে পরে আমি সেখানে কিন্তু এই কালচারটা শুরু করতে পারছি অত বড় তামঝাম করে লাভ নেই আমি ছোট্ট জায়গার মধ্যে করতে পারছি এবং লাভটা করে তুলতে পারছি আপনাকে বলে দিয়ে আমার এটা এক বিঘার উপরে প্রজেক্ট এই প্রজেক্টটা আমি যে মাছটা আমি তুলতে পারবো আমার তিরিশ বিঘা পুকুরে যে মাছ তুলতে পারবো তার চেয়ে বেশি তুলতে পারবো এখানে এর চেয়ে তো মজা কিছু হতে পারে না আমি বললাম এক বিঘা পুকুরে আমি যে পরিমাণ মাছ আমি তুলতে পারবো তেত্রিশ ডেসিমাল জায়গা থেকে আমি ওখানে তিরিশ বিঘা জমিতে পুকুরে যে মাছ তুলতে না পারবে সেটা আমি এক বিঘা জমিতে তুলতে পারবো হ্যাঁ এটা হচ্ছে বড় অনেকটাই বেশি মানে অনেকটাই বেশি যেটা দেখলাম ভারতবর্ষে আপনার আপনি প্রথম নিয়েছেন কিন্তু এই ভিডিওটা আমার এই প্রতিবেদনটা
তো আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যারা দর্শক আছে তো অনেকজন বাই ফ্লগ করে হয়তো ফেঁসে গেছে বা বাড়িতে করে ট্রেনিং করেছে বা নিজে ট্রাই করেছে করার পরে হয়তো ফেঁসে গেছে তো তারা এই সেই সেই ট্যাঙ্কে কি এই নতুন পদ্ধতি করা যায় না ওইটা ট্যাঙ্ক নির্মাণটা একটা বড়ো ফ্যাক্টর আমার এখানে ট্যাঙ্ক নির্মাণটা একটা বড়ো ফ্যাক্টর সেইটাকে মডিফাই করতে পারি বাইফ্লগ ট্যাঙ্কটাকে মডিফাই করতে আমি যেভাবে বলে দেবো সেভাবে মডিফাই করবে ট্যাঙ্কটা একটু আলাদা ট্যাঙ্কটা আলাদা করতে হবে আমার মতো করে করতে হবে ট্যাঙ্কটা সেই ট্যাঙ্কটা আমার মতো করে করলে পরে হ্যাঁ সব সব কাজে লাগবে সব টাকা কিছু ফেলবে না আমি বলে দেবো সেই ট্যাঙ্কটাকে মডিফাই করে নেবে মডিফাই করলে আবার অ্যাজ ইট ইজ গুড কোনো সমস্যা কিছু নেই না 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 খরচ বেশি নেই বাড়িতে যদি পাশে একটা ছোট্ট জায়গা থাকে হাফ শতক জায়গা বা তার কম যেখানে দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্ক করতে কতটুকু জায়গায় প্রয়োজন হয় দশ ফিট বাই দশ ফিট আপনার হয়ে যাবে ঠিক আছে অসুবিধা কিছু নেই সহজ আর দশ বাই পনেরো করুক না অসুবিধা কিছু নেই ছোট্ট জায়গায় বাই ফ্লকের যা যা করছে ওই একই জায়গাতেই হয়ে যাবে কোনো সমস্যা কিছু নেই ডেফিনেটলি করতে পারে সব জায়গায় করতে পারে যেখানে বাই ফ্লক যেভাবে করে যেটা হয়তো বাই ফ্লক নামটা জানে তাই বলে বলছি আমি আমি বাই ফ্লক পছন্দ করি না একদম ফালতু পদ্ধতি একটা আমি বাই ফ্লক বাদ দিন বাই ফ্লক এই কারণে বলছি আমি যে বাই ফ্লক পদ্ধতি যেভাবে মাছ চাষ করা হয় যেটুকু জায়গা লাগে সেই সেম জায়গা দেখুন মাসের এটা মাস বলে হয় না অ্যাকচুয়ালি এটা একটা কালচার আমি ধরুন সাপোজ কই মাছ চাষ করছি কই মাছ চাষ করতে গেলে আপনার মিনিমাম আমাদের পদ্ধতিতে তিরিশ নব্বই দিনে হয়ে যায় নব্বই দিনে আবার চাষ হয়ে যায় নব্বই দিনটা আমি ধরে চলে আমি একশো দিন ধরতে পারি হার্ড হার্ড টু হার্ড একশো দিন ধরতে পারি তার মধ্যে কালচার কমপ্লিট আর আমি নতুন একটা পদ্ধতি মাছ চাষ নিয়ে এসেছি যেটা পঁয়তাল্লিশ দিনে হারভেস্ট করা সম্ভব হবে আমার ওখানে দেখাবো আপনাকে আমি ট্যাঙ্কে পঁয়তাল্লিশ দিনে মাছ হারভেস্ট করা সম্ভব হবে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি কতটা ওখানে করে আমি উচ্চ ঘনতে মাছ চাষ আমার এখানে সম্ভব আপনার দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্কে একটা ছেলে কম করে সাত কুইন্টাল মাছ তুলতে পারবে সাত কুইন্টাল মাছ তোলা মানে হচ্ছে আপনার বাজার চলতি কম করে ধরলে পরে দুশো টাকা কেজি দিয়ে ভিয়েতনাম কইটাই ধরি আমি দুশো টাকা কেজি কম হতে পারে ঠিক আছে ওই গড় পড়তে আমি অ্যাভারেজ দুশো টাকা ধরলাম আর সাত কুইন্টাল মাছের দাম হচ্ছে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা যেহেতু আমার পদ্ধতিতে খাবার খরচটা নেই নেই বললে চলে পঁচিশ পার্সেন্ট খাবার ঠিক আছে যেহেতু আমি ঘাস দিয়ে চাষ করে ফেলতে পারবো আমি এবং হাই প্রোটিন কন্টেন্ট ঘাস তিনটা দেশের ঘাস এক জায়গায় মিলিয়ে আমি আমি দিয়ে যারা ট্রেনিং করতে আমার কাছে আসে আমি সেগুলো সবাইকে প্রোভাইড করে দিই ফ্রি অফ কস্ট সেখান থেকে নিয়ে ট্যাঙ্ক তৈরি করতে লাগলো ওরা এই ঘাসটা চাষ করে দিল ঘাস যখন একসঙ্গে ফ্লারিশ হয়ে গেল বড় হয়ে গেল তখন এখান থেকে ঘাস নিয়ে খাওয়াতে লাগলো মাছ বড় হবে মাছের কালার মাছের টেক্সচার মাছের স্বাদ অসাধারণ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একটা কৃষক বন্ধু যদি চাষ করে মাত্র হচ্ছে আপনার সাত কুইন্টাল মাঝে তুলতে পারে সেখান থেকে এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা যদি তার হয় তাহলে সেখান থেকে মোটামুটি তার গড়পড়টা এক লাখ দশ হাজার টাকা তো থাকবেই খাবারে স্বাভাবিক এমনি বিক্রিতে মাঝকে আপনাকে যেটা বললাম আমি আপনাকে দেখাচ্ছি ওটা আমি হ্যাঁ আমি দেখাচ্ছি ওটা আপনাকে এটা অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলার দৌলতাবাদ থানা মুর্শিদাবাদ জেলার দৌলতাবাদ থানা কলকাতা থেকে আসতে গেলে ওকে বহরমপুর বাস স্ট্যান্ড ট্রেনে নামুক বা বাসে নামুক বহরমপুর বাস স্ট্যান্ডে আসতে হবে তাকে ওখান থেকে ডোমকলগামী বাস ডোমকল জলঙ্গি গাঁই প্রচুর বাস এই লাইনে ওখান থেকে আসার পর তারা ওখান থেকে নেমে মাত্র বহরমপুর জেলা সদর থেকে টুয়ার্স ডোমকল ষোলো কিলোমিটার রাস্তা একদম রাস্তার উপরেই আমার প্রজেক্ট উত্তরবঙ্গতে বহরমপুর নামতে হবে তাকে ট্রেনে আসুক বা বাসে আসুক বহরমপুর থেকে নামার পর বহরমপুর থেকে তাকে আসতে হবে বাসে করে ডোমকলগামী রাস্তায় বহরমপুর থেকে পনেরো কিলোমিটার ষোলো কিলোমিটার হ্যাঁ দেখুন আমি একটা যুগান্তকারী কথা বলি যে আমার এই ট্রেনিং আমি যে ট্রেনিংটা দিই একদিনের ট্রেনিং এটা একদিনের ট্রেনিংয়ের মধ্যে আমি উল্টো পাল্টা কথা কিছু বলি না যেটা সারবত্ত কথা যেটা মানে একদম টু দ্য পয়েন্ট যেটা আমার ছেলেরা নিতে পারবে সাধারণ গরিব মানুষের মানুষরা নিতে পারবে অশিক্ষিত নিরক্ষর বাড়ির গৃহবধূ প্রত্যেকেই চাষটা করতে পারবে এবং মানে পুরোপুরি সুন্দরভাবে করতে পারবে হ্যাঁ ডেফিনেটলি আপনার বারো বছরের ছেলেও করতে পারবে এই চাষটা বারো বছর ছেলেও করতে পারবে কারণ এর মধ্যে টিডিএস মিটার নেয় দরকার হবে না পিএইচ মিটার দরকার হবে না আপনার আপনার অন্যান্য কই আপনার ডিজল অক্সিজেন কত আছে না আছে জলের প্যারামিটার কি জানতে হবে না কিচ্ছু মাছ চাষ করবে আমি শিখিয়ে দেবো সেই মতো মাছ চাষ করবে এবং সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা আমি যে ট্রেনিং ফিজটা নিই যদি কোনো আমার বন্ধু ট্রেনিং করার পর সে সফলতা পেল না আমি দায়িত্ব নিয়ে ব
হাফিজুল্লাহ থাকলে ভালো হতো আমাদের আরেকজন অন্যতম সদস্য জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস সে আছে আমাদের সঙ্গে তা আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে আমরা এটাকে সম্পূর্ণরূপে ফ্রি অফ কস্ট ট্রেনিংটা ছেড়ে দেবো হ্যাঁ আমরা এটা আমাদেরই বিএড কলেজ আমরা আমি আছি হাফিজুল ইসলাম আছে জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস আছে ঠিক আছে এরা আমরা এই কজন মিলে আমাদের কলেজটা আছে এখানে ইন্ট্রোডিউস করেছি আমরা তো আরও সদস্য আছে সব মিলিয়ে আমরা এই বিএড কলেজটার পেছনে আমরা প্রজেক্টটা করেছি এটা এবং সব প্রদর্শন কাজটা করছি হ্যাঁ এটা আমাদের বিএড কলেজ এটা ডিএড কলেজ আছে সব কিছু মিলে কথা বলছিলাম ও মহিলাদেরকে নিয়ে বলতে আমরা এটা যেহেতু একটা সোসাইটি দ্বারা পরিচালিত সোসাইটি দ্বারা পরিচালিত বলতে আমরা সমাজ সেবা করবো এর মধ্যে দিয়ে এবং করতে শুরু করেছি অলরেডি স্বয়ম্বর গোষ্ঠী যে সমস্ত মেয়ে ছেলেদেরকে নয় কিন্তু মেয়েদেরকে মেয়েদেরকে আমরা করছি কি একটা গ্রুপ আছে ধরুন দশটা মেয়ে আছে দশটা মেয়েকে আমরা ডাকলাম ডাকার পর সে দুটো গ্রুপ ডাকলাম দশ দশ কুড়িটা মেয়ে ডাকলাম ডাকার পর আমরা এই এইটিতে যে সমস্ত পদ্ধতি তাদেরকে শিখিয়ে দিলাম শিখে আবার পর আমরাই টাকা খরচ করে তাদেরকে এরকম ট্যাঙ্ক তৈরি করে দেব ট্যাঙ্কে সমস্ত মালপত্র সব দিয়ে দেব এবং মাছের চালাও দিয়ে দেবো খাবার টাকালি ওরা দেবে এবং ঘাস তো দিয়ে দিচ্ছি তার সঙ্গে খাবার যেটুকু লাগে ওরা দেবে করার পর তিন মাস পর যখন তারা মাছটা হারভেস্ট করবে হারভেস্ট করার পর মাছটা সে বিক্রি করবে তাকে বলা থাকবে যে ষাট পারসেন্ট টাকা তুমি আর একটা যে গ্রুপটা তোমার সঙ্গে আছে তাকে দিয়ে দাও তুমি তাকে ট্যাঙ্ক তৈরি করে দাও বাদবে এই টাকাটা তোমার এবং ওই হ্যাঁ হ্যাঁ এরপর তারপর থেকে যখন যতই চাষ করুক না সব ওর টাকা কিন্তু ওই গ্রুপটাকে সেকে স্পন্সার করতে হবে ওই গ্রুপটা যখন হয়ে যাবে তখন ওই গ্রুপকে বলা থাকবে তুমি আরেকটা গ্রুপকে স্পন্সার করো আমার তেইশখানা হ্যাঁ হ্যাঁ তেইশটা এই জেলাতে তেইশখানা ব্লক আছে তেইশখানা ব্লকের মধ্যে আমি চাই প্রতিটা বাড়ি মাছ খামারি প্রত্যেকটা বাড়িতে আমি মাছ খামারি করতে চাই অল্প করে করুক না কিন্তু করুক খুব ভালো লাগলো আপনার এই উদ্যোগটা যে খুব ভালো একটা পরিকল্পনা ভালো দেখা যাক কি হয় আপনি যে ট্রেনিং করেন তার সাফল্যের হার কেমন দেখুন আমি তো বলবো হানড্রেড পার্সেন্ট সাফল্য সফল মানে সাফল্যের হার হানড্রেড পার্সেন্ট এবার দেখুন আপনার মোটিভ কেমন আপনি কি উদ্দেশ্যে মাছ চাষ করছেন আপনার যদি মানসিকতা থাকে আমি মাছ চাষ করব এর চেয়ে সহজ মাছ পদ চাষ পদ্ধতি পৃথিবীতে আর কোথাও নেই যেহেতু নেই সেহেতু বলছি আমি হানড্রেড পার্সেন্ট মাছ চাষ করে সফল হওয়ার সম্ভাবনা এই এই পদ্ধতির মাধ্যমে তো সেখান থেকে আমি বলবো কারো যদি কেউ উদাসীন হয় তাকে পারবো না আমি বাদ বাকি যতজন থাকবে আমি নাইনটি নাইন পারসেন্ট লোকই আমি বলছি হানড্রেড পার্সেন্ট বলেছিলাম প্রথম বেলায় নাইনটি নাইন পারসেন্ট লোকই কিন্তু আমার এখানে সফল হবে দারুণ কথা বলেছেন আপনি দারুণ কথা বলেছেন অসুখ বিসুখ মাছ চাষের প্রথম অন্তরাই হচ্ছে অসুখ বিসুখ এবার হ্যাঁ হ্যাঁ মাছ মারা যায় বায়োফ্লকে মাছ মরে থাকলে ঘোলা জলে কেউ বুঝতে পারে না কটা মাছ মরলো কিভাবে মাছ মরলো তা যখন চাষির প্রভূত ক্ষতি হয়ে যায় তখন সে বুঝতে পারে আমার কি হলো মাথায় হাত দিয়ে সর্বনাশ কিন্তু আমার এই পদ্ধতির মাধ্যমে এত সুন্দর জলটা থাকে আপনি প্রতিটা মাছ আপনার মাছ আপনার সঙ্গে কথা বলবে মাছ আপনার সঙ্গে কথা বলবো জানেন তো মাছের সঙ্গে মালিকের সম্পর্ক থাকে একটা আমি ট্যাঙ্কের কাছে গেলে পরে আপনাকে দেখে সব চলে আসবে খাবার দেওয়ার সময় থেকে বলুন অন্যান্য সময়গুলো সেই বন্ডিংটা তৈরি করতে হবে আপনার সঙ্গে আপনি এবং মাছ যেন এক এক আত্মা অন্য কেউ নয় আর দ্বিতীয় কথা বলে রাখি যেটা আসল কথা আপনি যেটা প্রশ্ন করলেন আমাকে এই চাষ পদ্ধতিতে মাছের অসুখ বিসুখ হয় না বললেই চলে হয় না বললে চলে যদি যদি হয় কোনো কারণে এত সহজভাবে ওষুধগুলো বলে দেওয়া হয় ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে সেটা দুই একবার প্রয়োগ করলে পরেই মাছ আবার সুস্থ হয়ে যায় কোনো অসুবিধা কিছু না মানে কেউ যদি বিজনেস করতে চায় তো এখান থেকে যা যা প্রয়োজন পড়ে দেখুন ওই সবাই এটা নিয়ে ব্যবসা করছে এটা নিয়ে ব্যবসা করছে আমি সেই ব্যবসা করার মানসিকতা নিয়ে কাজ করছি না যে আপনার সেই মেশিন বিক্রি করা বলুন বা অন্য কিছু বলুন ঠিক আছে হ্যাঁ আমরা তো যদি তার কারোর বিশেষ প্রয়োজন থাকে যে সে খুঁজে পাচ্ছে না ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেক দাম দিয়ে কিনছে অনেক দাম দিয়ে মানুষ মাল যদি কেনে আমি সেখানে প্রতিরোধ করব এবং বলবো ঠিক আছে ভাই তোমার ন্যূনতম যে পয়সাটা লাগে আমার জানাশোনা দোকান আছে এবং বলে দেবো ওখানে গিয়ে মারলাম সে ঠকবে না সে লাভ থাক লাভ করবে যাক আপনাদের সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগবে তো যারা আমাদের দর্শক দেখছি আপনাদেরকে তো তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন তারা হয়তো বাড়িতে বসে আছে তো ভাবছে যে এটা করতে পারবো কি পারবো না তো করলে কীভাবে করবো এই লকডাউনের মধ্যে হয়তো বাড়িতে অনেকজন বসে আছে এবং অনেকজনের মানুষের মধ্যে এরকম হয়েছে যারা বিদেশে কাজ করতো তারা হয়তো ভাবছে বাড়িতে আর বিদেশ যাবো না বাড়িতে বসে কিছু একটা করবো তো তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন আমাদের দর্শক দেখুন আমার দর্শক ভাইদেরকে একটাই কথা বলো মাছ চাষের উপর দিয়ে লাভজনক জিনিস আর কিচ্ছু কোনো ব্যবসা নেই অল্প সময়ের মধ্যে মাছ চাষের মাছ চাষ ছাড়া অন্য কোনো ব্যবসায় এত তাড়াতাড়ি লাভ আপনাকে কোনো জ
একদম বন্যার জলের মধ্যে যেমন জল ঢোকে না ফ্লাড গেট দিয়ে সেরকম করে আমি টাকা পাবেন আপনি এর মাধ্যম দিয়ে আপনার শান্তি আসবে আপনার পরিবার সুখী হবে আপনার নিজের মনে দিক থেকে আমি খুব মানে ভালো থাকবেন অসাধারণ একটা জিনিস এটা মাছ চাষটা বিশেষ করে ভালো লাগবে তাই আমি প্রতিটা চাষি ভাইকে বলবো সমস্ত বায়োফ্লকে কেউ যাবে না ইট উইল টোটালি ডেস্ট্রয় দ্য স্পিরিট অফ নিউ এন্টারপ্রিউনার বায়োফ্লক করবেন না বায়োফ্লক করবেন না বায়োফ্লক করবেন না একবার করুন বাটাম ক্লিন সিস্টেম আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি হানড্রেড পার্সেন্ট চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি একটা ভাই আমার ক্ষতিগ্রস্ত হবে না ক্ষতিগ্রস্ত যদি হয় আমি তার জন্য দায়ী থাকবো হ্যাঁ দেখাই আপনাকে আসুন মাছগুলো দেখায় আপনাকে খাবারগুলো দেখায় আসুন এই দেখুন আমাদের যে মাছ আমাদের কই মাছ যেটা আছে ভিয়েতনাম কই মাছ সেখান থেকে আমরা রেনু ফুটিয়েছি এখানে রেনু দেখতে পাচ্ছেন তো ডিম নিয়ে এসো ডিম থেকে অনেক বড় ব্রুরার থেকে রেনু ফুটিয়েছি এবং এই যে দেখতে পাচ্ছেন মাছের চারা ছোট ছোট রেনু হ্যাঁ আর রেনুগুলো এখান থেকে আমরা একটা কালচার করতে দিয়েছি এখানে ওরা বড় হবে আস্তে বড় হওয়ার পর আমরা সেটাকে আবার তখন নিজের প্রয়োজন মেটাবো এবং বাইরে দেব সবাই যেটা কই কইকে এক টাকা কুড়ি পয়সা করে বিক্রি করছে আমার তো ইচ্ছা আছে কৃষি বা কৃষক ভাইদের জন্য আমি এটাকে পঞ্চাশ পয়সা করে দেবো আমি ন্যূনতম পয়সায় কোথাও পশ্চিমবঙ্গে পারবেন না আমি এই এই রেঞ্জেই আমি মালটা ছাড়বো এখানে মিনিমাম কত পয়সা দিয়ে দিচ্ছেন এখানে মাছ আমি আপনার পঞ্চাশ পয়সা করে মাছ ছাড়বো আমি লাভ করবো এখন মাছ দিচ্ছেন না তাই এই মাছটা বড় হলে দেব চল্লিশ লক্ষ মাছ ছাড়া আছে আমার এখানে চল্লিশ লক্ষ ছাড়া দুটো ট্যাঙ্কি মেরে চল্লিশ লক্ষ মাছ ছাড়া কত পয়সা করে দেবেন পঞ্চাশ পয়সা চল্লিশ পয়সা এরকম দিয়ে দেবো আমি এর আমি লাভ করবো না এখান থেকে যারা ট্রেনিং করবে বা কিছু করবে তাদেরকে সব এখান থেকে সাপ্লাই দিয়ে দেবো আর যে ঘাসটার কথা আপনাকে ওখানে বললাম আমি কথা কথা যে ঘাসটা আমি নিয়েছিলাম দেখুন এই ঘাসটার মধ্যে রুবেল একটু ধরো একটু এসো দেখা এখানে এখানে তিন ধরনের ঘাস আছে এটা আমরা নিয়ে এসেছি এই ঘাসটা নিয়ে এসেছি আমরা কম্বোডিয়া থেকে এটা কম্বোডিয়া কম্বোডিয়া এইটা হচ্ছে আপনার একসঙ্গে সংমিশ্রণ এটা হচ্ছে আপনার উলফিয়া ঠিক আছে এটা নিয়ে এসেছি আমরা ভিয়েতনাম থেকে আর দেখুন এর মধ্যে যা ছোট ছোট যেটা আছে একদম ছোট ছোট পার্টিকেল যেটা আছে হাতেও ধরা যাচ্ছে না এই যে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার এটা ভিয়েতনাম থেকে ঠিক আছে এই ঘাসগুলো হচ্ছে প্রোটিনপূর্ণ ঘাস এবং এর মধ্যে প্রচুর ফাইবার আছে ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম আপনার যত রকমের যা মিনারেল লাগে আপনি এক্সট্রা করে মাছকে মিনারেল খাওয়াতে হবে না এই ঘাস আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় না হ্যাঁ আমার কাছে যারা ট্রেনিং না এখানে আমাদের যে এখানকার যে ঘাসগুলো হয় সেই ঘাসগুলো কী হয় সেই ঘাসগুলো আমাদের প্রোটিন কন্টেন্ট কম কম থাকে মাছ খাই কিন্তু মাছ বাড়ে না কিন্তু এই ঘাসের মধ্যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট নিয়ারাবোর্ড প্রোটিন প্রোটিন কন্টেন্ট থাকে তার ফলে কি যে মাছ যখন খাবে না অল্প খেলে মাছ বেড়ে যাবে হ্যাঁ এবং আলাদা করে আপনার এই ভিটামিনের প্রয়োজন হবে না ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন হবে না এটাই সব কিছু একাই একশো ঘাসগুলো কীভাবে নিয়ে আসে ঘাসগুলো আমি ওখান থেকে অর্ডার দিয়েছিলাম আমি অর্ডার দেওয়ার পর আমি ওখান থেকে নিয়ে আসা করিয়েছি ঘাসগুলো যারা আপনার কাছ থেকে ট্রেনিং শিখবে তাদের তো ঘাসগুলো কমে হ্যাঁ আমি তো এটাকে পয়সা দিয়ে কিনে ঠিক আছে কিন্তু আমি চাই আমার কৃষক বন্ধুরা উপকৃত হোক আমি যারাই ট্রেনিং করতে আসে তাকে আমি অল্প করে এটা ঘাসটা দিয়ে দিই এবং তাদের বলি তোমার ট্যাঙ্ক শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তোমার একটা জায়গায় ঘাসটাকে তোমরা চালিয়ে দাও যখন তারা ঘাসটা চালিয়ে দেবে না ওই এক মাস সে ট্যাঙ্ক হতে হতে তার ঘাসটাও অনেক হয়ে যাবে তারপরে তাকে ঘাসটা কিনতে হবে না একবার নিয়ে যাবে লাইফ টাইম সে ঘাসটাকে চালাতে পারবে তুমি হরমোন পাউডার এর সঙ্গে দিয়ে দেবে তারপর খুব তাড়াতাড়ি গ্রো করবে দেখুন মাছগুলো আপনার দেখায় দাঁড়ান দারুন সুন্দর সাইজ এবং আপনার যারা যারা কিনবে দেখা মাছের কালার দেখে কিনে নেবে ওকে কি দিতে কিছু কথা বলতে হবে না আমার এই ট্যাঙ্কটা দেখছেন প্রমাণ সাইজ ট্যাঙ্ক এই ট্যাঙ্কে আমার পনেরো হাজার কই মাছ ছাড়া আছে পনেরো হাজার পনেরো হাজার কই আছে হ্যাঁ পনেরো হাজার কই আছে এরা সবসময় খাবো খাবো করে আর প্রচুর পরিমাণে ঘাস খায় এবং দেখুন এই মাছটার বয়স হচ্ছে মাত্র হচ্ছে আজকে পঁয়তাল্লিশ দিন হবে পঁয়তাল্লিশ দিন হ্যাঁ পঁয়তাল্লিশ দিন তাই তো পঁয়তাল্লিশ দিন তো পঁয়তাল্লিশ দিনের মাছ এই পঁয়তাল্লিশ দিনের মাছে আজকে আমি তুলে সবগুলো দেখাতে পাচ্ছি না ওখানে দেখালাম আপনাকে মাছ তুলে আমি ওটার মাছটার বয়স হচ্ছে আমার দু মাস কুড়ি দিন ওটার বয়স মানে আশি দিনের বয়স ওটা মাছটার আর এটা কিন্তু হচ্ছে আমার পঁয়তাল্লিশ দিনের মাছ কিন্তু এরও যা অ্যাক্টিভিটি যা সুন্দর চলে ও বলার বাইরে এই ট্যাঙ্কগুলো কত ম
মোটা পঞ্চাশ হাজার আছে লিটার এই চাই মোটা আপনার পঁয়ত্রিশ হাজার লিটার আছে এটা পঁয়ত্রিশ হাজার এটা পঁয়ত্রিশ হাজার লিটার আছে সবই তাই একই মানে সিমেন্ট বালি দিয়ে করেছেন হ্যাঁ সিমেন্ট বালি দিয়ে করেছি কিন্তু সিমেন্ট বালি দিয়ে পুরো আমার পদ্ধতি হচ্ছে আমি ট্যাঙ্ক আজকে করবো আমি সাত দিনের মধ্যেই মানে এই যে সিমেন্ট মারার পর সাত দিনের মধ্যে মাছ চাষ করতে পারবেন বড় বড় মাইক্রো বায়োলজি বলতে পারবেন না সাত দিনের মধ্যে মাছ চাষ করার কথা কিন্তু আমি এমন একটা জিনিস দেওয়াব এই সিমেন্টের সঙ্গে যার ফলে সিমেন্ট ট্যাঙ্কটা সাত দিনের মধ্যে প্রিপেয়ার হয়ে যাবে মাছ চাষ করার জন্য উপযুক্ত হয়ে যাবে আপনি যে বললেন যে চারবার হার্ভেস্টিং করেছেন এই ট্যাঙ্কে করেছেন হ্যাঁ আমার বলি আমার আগে যে ট্যাঙ্কগুলো ছিল ওইখানে ট্যাঙ্ক ছিল আমার ওগুলো ঠিক আছে আমি আমার বটম ক্লিন সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস যখন ওখানে করেছিলাম কিন্তু ওখান থেকে যখন সফলতা চরমভাবে পেয়েছি আমি তখন ওই ট্যাঙ্কগুলোকে ভেঙে আবার মডিফাই করে আমি এটা করছি ঠিক আছে এটাই দেখুন আপনাকে যেটা বললাম ঘাস এই ঘাসগুলো আমার যে এগুলো হয় তিন রকমের যে ঘাস মেশানো আছে এর মধ্যে ঠিক আছে এই ঘাসগুলোকে কত সুন্দর খায় দেখুন এটা আপনি ক্যামেরা ওখানে কবজি করতে করতেই আপনার সব ঘাস গুলো সব শেষ করে দেবে কেমন কি সুন্দর খাচ্ছি অনেকটাই শেষ করে দিলো হ্যাঁ কতদিন পাঁচ কেজি রেবো ঘাস খায় একটা ট্যাঙ্কে যে আপনারা এই পঁয়ত্রিশ হাজার লিটার বললেন এটা হ্যাঁ এই ট্যাঙ্কে প্রতিদিন কতটা ঘাস লাগে ঘাসটা অ্যাকচুয়ালি যেহেতু কিনতে হয় না আমাকে ঘাসটা মাপিও না ঠিক আছে যেহেতু এটা প্রাকৃতিক জিনিস ওরা যে বেশি খেয়ে নেয় কোনো অসুবিধা নেই ভালোই বরং খারাপ কিছু না ওরা যতটা প্রয়োজন ততটা খাবে ওরা তাহলে এইটা আমি মোটামুটি পাঁচ কেজি করে দিচ্ছি খাবার এখন মানে এই ঘাসটা পাঁচ কেজি করে দিচ্ছি আর সকালে খাবারটা আমি দিই আপনার সব মিলিয়ে হয়তো পাঁচশো গ্রাম দিই এই ঘাসগুলো যারা মানে ট্রেনিং করবে বাড়িতে তো এই ঘাসগুলো আপনার কাছে নিয়ে যাবে সেই ঘাসগুলো থেকে কি এক্সট্রা ঘাস হবে না হ্যাঁ আমি হরমোন পাউডার দিয়ে দেবো সঙ্গে মিক্স করে একবার দিলে পরে ঘাসগুলো উৎপন্ন করতে পারবে হ্যাঁ চিতল মাছটা নিতে এসছে আপনার সবাই জানেন চিতল মাছটা খুব একটা হাইলি এফিসিয়েন্ট ফিস সেখান থেকে দাঁড়িয়ে এটা খুব কস্টলি মার্কেটে খুব দাম ভালো পাওয়া যায় তো সেখান থেকে আমরা এটাকে আমাদের ট্যাঙ্কে এটাকে কালচার করা হয়েছে কালচার করার পর এখন এটাকে বড় করে দেওয়া হয়েছে এটা এখন সোনারপুর যাচ্ছে ওরা পন্ডে কালচার করবে সেই জন্য কতদিনের মাছ আছে এটা মাছটা আছে এক মাসের এক মাসের না এখন এটা সোনারপুর যাবে সোনারপুর যাবে গাড়িতে চলে যাবে হ্যাঁ গাড়িতে অক্সিজেন সিস্টেম করা আছে সেই রকম অক্সিজেন সিস্টেম করা আছে না হ্যাঁ মানে খুব সুন্দর খুব সুন্দর আয়োজন করা হচ্ছে সবকিছু সব সবকিছু সুন্দর হচ্ছে মনে হচ্ছে কি যে বাড়িতে যে করতে পারবো নিজে একাই বা কিছু হ্যাঁ অবশ্যই করা যাবে ঠিক আছে ধন্যবাদ